ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണോ അതോ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറാണോ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു ഭാജ്യ സംഖ്യയാണോ അതോ അഭാജ്യ സംഖ്യയാണോ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ് പ്രൈം നമ്പറിനെ കുറിച്ചും ഒരു ക്ലാസ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറിനെ കുറിച്ചുമാണ് അടുത്തത് അതായത് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭാജ്യ സംഖ്യ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭാജ്യ സംഖ്യ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ എടുത്തത് അത് പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണട്ടോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആ ലിങ്ക് ഇടുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണോ അതായത് അഭാജ്യ സംഖ്യയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് ഒരു ഭാജ്യ സംഖ്യയാണോ അതായത് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറാണോ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഇതിൽ ഏത് നമ്പറാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ എന്താണ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്താണെന്നൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം ജസ്റ്റ് പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ മലയാളം അഭാജ്യ സംഖ്യ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ മലയാളം ഭാജ്യ സംഖ്യ അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം നമ്പർ പി എൻ ഇത് കേട്ടോ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യക്ക് അതേ സംഖ്യയും ഒന്നും മാത്രമേ ഘടകങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആൻഡ് ഡിവൈസേഴ്സ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ അഞ്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചൊരു പ്രൈം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അഞ്ചിന് ഒന്നും അഞ്ചും അതായത് അതേ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് തന്നെ പിന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് മാത്രമേ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ മാത്രമേ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നിന് ഒന്നും മൂന്നും മാത്രം രണ്ടും ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് കേട്ടോ രണ്ടിന് ഒന്നും രണ്ടും മാത്രമേ ഘടകങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ മൂന്നിനെ ഏതൊരു സംഖ്യ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ശിഷ്ടം പൂജ്യം വരണം അങ്ങനെ വരുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ അതായത് മൂന്നിന് ഒന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ശിഷ്ടം വരുമോ ഇല്ല പൂജ്യം വരും മൂന്നിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും പൂജ്യം വരും രണ്ടിന് ഒന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും പൂജ്യം വരും രണ്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും പൂജ്യം വരും ഈ മൂന്നിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരാളും കൂടി രണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് മൂന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സംഖ്യയല്ലേ രണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് മൂന്നിനെ ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് വരും അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ ഘടകമല്ല ഒന്നും മൂന്നും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യക്ക് ഒന്നും അതേ സംഖ്യയും മാത്രം ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റിജേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് മുമ്പ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ എന്താണ് പൂജ്യം ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിന് ഒന്നും രണ്ട് ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ളു പൂർണ്ണമായിട്ട് രണ്ട് നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നിനാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ചിനെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് അഞ്ച് ഇനി നാലിനെ നോക്കുക നാലിന് നമ്മൾ ഒന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിച്ചു പോകും രണ്ട് കൊണ്ടും നമുക്ക് ഹരിക്കാൻ പറ്റും നാല് കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഈ മൂന്നിനും രണ്ടിനും അഞ്ചിനും ഒക്കെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മാത്രം വന്നിട്ടുള്ളൂ ഒന്നും പിന്നെ അതേ സംഖ്യയും മൂന്നാണെങ്കിൽ മൂന്ന് രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് പക്ഷെ നാലിനോ ഒന്ന് വന്നാണ് അതേ സംഖ്യയും വന്നാണ് അതിന് പുറമെ ഒരു നമ്പറും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നുള്ളേ ഇത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയും പറഞ്ഞാൽ ആ ക്ലാസ് കണ്ടവർക്ക് ബോറടി 
അവസാനം നമുക്ക് ഇഷ്ടം വരുന്ന ബാലൻസ് നമ്മൾ പൂജ എന്നിട്ട് അടിയിൽ രണ്ട് വരടൂലേ ആ സംഭവമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യയില് പ്രൈം നമ്പർ ഏതാ കോമ്പോസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി പോവാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ എഴുതി എഴുതി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നിന്റെ കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ട് രണ്ടിന് നമുക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ടും ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് പൂജ്യം കിട്ടും ശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ രണ്ടൊരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് മൂന്നിന് നമുക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടും ഹരിച്ചാൽ പൂജ്യം കിട്ടും രണ്ട് കൊണ്ടും ഹരിച്ചാൽ പൂജ്യം കിട്ടൂല ഒരു ബാലൻസ് ഒന്ന് വരും മൂന്നിൽ ഒരു രണ്ടുണ്ടായാൽ പിന്നെ ഒരു ബാലൻസ് ഒന്ന് വന്നു പിന്നെ മൂന്നിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് പൂജ്യം വരും അപ്പൊ മൂന്നൊരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് എന്നാൽ നാലിനെ ഒന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പൂജ്യം വരും രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും പൂജ്യം വരും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ബാലൻസ് വരും പക്ഷെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും പൂജ്യം വരും അപ്പൊ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് പൂജ്യം കിട്ടി അപ്പൊ ഇതൊരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണ് രണ്ടേ രണ്ട് നമ്പർ മാത്രമാണെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പർ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണ് ഒന്നിന് ഒന്നും അഞ്ചും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അഞ്ച് പ്രൈം നമ്പർ ആറിനാണെങ്കിലോ ഒന്നുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് ആറുണ്ട് അപ്പൊ ആറ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ഇതൊക്കെ എന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആട്ട് എണ്ണി പറയുന്നത് ഏഴിന് ഒന്നും ഏഴ് മാത്രമേ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഏഴ് പ്രൈം നമ്പർ എട്ടിന് ഒന്നുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് നാലുണ്ട് എട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എട്ട് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ഇപ്പൊ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒമ്പതിനോ ഒന്നുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നല്ലേ ഒമ്പത് അപ്പൊ മൂന്ന് നമുക്ക് മൂന്നുകൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒമ്പതും അപ്പൊ ഇതൊരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ പത്തിനും ഉണ്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് പൂജ്യം കിട്ടും പത്തുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും പൂജ്യം കിട്ടും അത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് അടുത്തുള്ള സംഖ്യകൾ നോക്കുക രണ്ടുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പൂജ്യം കിട്ടുമോ കിട്ടും അഞ്ചുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പൂജ്യം കിട്ടുമോ കിട്ടും അപ്പൊ ഒന്നിന് ഇതൊക്കെ സോറി പത്തിന് ഇതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പത്ത് എന്താണ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ഒന്നും അതേ നമ്പറും അല്ലാത്ത ഫാക്ടർ ഉള്ള എല്ലാ നമ്പറും കോമ്പോസിറ്റും ഒന്നും അതേ നമ്പറും മാത്രമുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സും ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒന്നിന്റെ കാര്യം നോക്കുക ഈ ഒന്നിന് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പൂജ്യം കിട്ടും അല്ലെ ഒന്നിനെ ഒന്നുകൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പൂജ്യം കിട്ടും ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് ഇനി വേറെ നമ്പർ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് പിന്നെ അതേ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണോ അല്ല രണ്ടും ഒരേ നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ഇത് ഞാൻ പ്രൈം നമ്പറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നിന്റെ കാര്യം ഇനി കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണോ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം ഒന്നിന് എന്തൊക്കെ വേണം അതേ സംഖ്യയും വേണം അതായത് ഒന്ന് പിന്നെ ഒന്നും വേണം പിന്നെ വേറൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറും കൂടി വേണം അത് ഇതിലില്ല ആകെ ഈ രണ്ട് നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് നമ്പർ ഒരേ നമ്പർ ആണ് ഒരേ നമ്പർ വാങ്ങാൻ പാടില്ല രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറും അല്ല അല്ല അപ്പൊ ഒന്നൊരു പ്രൈം നമ്പർ ആണോ ഒന്നൊരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാല് അല്ല കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നിന് ഞാൻ എഴുതാം ഒന്നിന് ഒരു സംഖ്യ മാത്രമേ ഘടകമായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഭാജ്യ സംഖ്യയോ അഭാജ്യ സംഖ്യയോ അല്ല പിന്നെ ഒരു പ്രൈം നമ്പറിന് അതായത് അഭാജ്യ സംഖ്യ മലയാളത്തിൽ ഒരു പ്രൈം നമ്പറിന് രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ ഘടകങ്ങളായി വരണം എക്സാമ്പിൾ അഞ്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ചാണെങ്കിൽ നല്ല അഞ്ചൊരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അതിന് അഞ്ചും ഒന്നും മാത്രം ഘടകങ്ങളുള്ളൂ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറിന് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറിന്റെ മലയാളം ഭാജ്യ സംഖ്യ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറിന് ഒന്നും അതേ സംഖ്യയും അല്ലാതെ ഇവിടെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേട്ടോ
അപ്പോൾ ഒന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് 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 അതേ സംഖ്യ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അതന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഘടകം ഒന്ന് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തന്നെ രണ്ടും ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരേ നമ്പറായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരേ നമ്പർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യൂല മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നൊരു ഭാജ്യ സംഖ്യയോ അല്ല ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യയും അല്ല ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഇത്ര വിശദമായിട്ട് നീട്ടി വലിച്ച് പറയുന്നത് തീരെ മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഇത് ശരിക്കും ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് തം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയാണ് സ്കൂളിൽ പറയുക അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു ടോപ